So we praat met mensen voor ogen wat een dynamische wandel met God wil hee. I'm going to speak to people that desire a, hulle begeer a dynamische wandel met God. Wat anders is as net a godsdienst ritual of a godsdienst oefening op a zondag. En had ek weer so oefening in die week ergens en dan en dan te slag oefen. Maar dan moet toch iets wees uit God uit wat binnen in my so a afdruk sal kom maak dat het my totaal en al oorweldig. En dat het my hele weese begin beinvloed en maak dat ek alles anders begin sien, begin doen, begin sê. En ek dink as daar iemand is wat so a ervaring en so wandel met God gehad het, dan moest het die profeet Jesaja gewees het. Hulle sê hy was omtrent die profeet vir plus minus 60 jaar. Hy het vier konings, vier konings bedien, binnen in die context van, van Juda en Jerusalem. So die een koning gekom en dan, as hy koning weg was, dan kom die volgende koning. En hier die profeet het vir plus minus 60 jaar, het hy so die woord gehoor en so die woord bedien, dat ons vandag die boek Jesaja het en is een van die meest fenomenale geskrifte in die oud testament, wat ek dink nie uit geweer, dat hy gaan duisende mense, miljoene mense, vir duisende jare bedien, dag vir dag, by dinge wat hy gehoor het. En toch, as jy na sy bediening gaan kyk, en jy kyk of hy gewild was, he was not popular. He did not have a great following. Dit het nie gelijk of die mense wil hoor, nie, of die mense wil luister nie. Maar toch was hy gevestig as die profeet, in hoofstuk 1, dan kyk jy na wat hy sê, en dan sien jy, hy het radical goed wat hy vir die mense sê. In hoofstuk 2, hoofstuk 3, dan gaan het so aan. Dan kom jy achter, hierdie ouwe het nie een makkelijke bediening nie, want die goed wat hy by God hoor, die goed wat hy vir die mense moet sê, is nie die dinge wat die mense wil hoor nie. Onthou die woord sê, in Matthies 24, dat omdat die ongerechtigheid vermeerder, dis dan die laaste daal, in die laaste daal, sal die liefde van die meeste mense verkoel, soos gaan te doen hee met mense wat eindelijk lauw warm is. So die strijd wat ons het, en nie net om die woord te bedien nie, maar ook in jou eie leven, omdat die ongerechtigheid vermeerder, met ander woorde, dit wat in die wereld aangaan, wat heel tyd een inpak en een invloed op jou het, om jou weg te vat van waar God nou met jou wil wees, en dan vat het jou terug na plek te binnen in jou self en in jou mens in jou menskant, jou mensdinge, jou mensgedagtes, jou menswoorde, alles wat mens is. Then you gotta press, maar as jy, maar wie vol hart tot die einde toe, hy sal gereed word. So hier is Jesaja, en hy het een amazing bediening, en toch, in hoofstuk 6, van die boek van Jesaja, kom hier die profeet, en skielik, het hy een encounter met God, en al is hy een gelovige, al is hy in die bediening, al is hy een profeet, sy encounter met God, wees som dinge oor homself, en het skit sy fondasie so as een gelovige, dit skit sy fondasie so as een kind van God, dat hy binnen in die encounter sê, I don't know where to go to, I am undone, I'm finished, dit is klaar met my ou, dit is sy encounter, Kom ons lees dit gauw, Jesaja 6 vers 1. In die sterfjare van koning Isia, het ek die Heere sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl sy somme van sy kleed die tempel gevul het. En die Engels sê hy, in die Heer dat this king Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. In other words, one king went down and he died. And another king was elevated. An ordinary, a gewone mense koning het gesterf. So een koning het afgegaan, en toe die koning afgaan en hy sterf. Toe sê Jesaja, toe sien ek, a koning, wat op sy troon sit, hoog en verhewe. Maar weet jylle waar sit, weet jylle waar sit konings? Wanneer hulle op a troon sit? Dit is nie in tempels nie. 
Het is een publieke plek. En een kasteel of een paleis, waar die koning zit, waar die mensen toegang heeft tot die koning. En waar die koning oor die mensen kan rechtspreken en kan heers. Dat is maar zo. So. Maar wat Jesaja nou ziet, hij zegt, en ik zie toe die Heer, en hij zit op een hoog en verhewe troon. Een hoog en verhewe troon. So it's a high place, but it's not in a public place. Hij ziet dus in die tempel. So it's a high place in a holy place. Where he sees the Lord. So when he felt that there is a loss, and he has, he has lost something special. Hij het gevoel, hij verloor iets speciaal, want hij het een verhouding met die koning, Usia, gehad. He was the prophet, that man was the king. Then the king died, and as the king went down, in that moment where things feel, when you feel that you are losing something, God wants to show you what you can gain if you can come closer and have an encounter. That is personal, and that's going to transform your life. Gaan jou leven verander. Vers 2. Serafs het boe omgestaan, en hulle sê die serafs, van al die engele, draal die hoogste gezag. The highest rank and authority. That's what tradition tells us. So he sees this high throne, hy sien die hoog troon, en hy sien die Heere sit op die troon. Maar is binnen die tempel. Dit maak die sin van een mens, een menselijke oogpunt af nie. Maar ek wil vir jou sê, kind van God, jy is die tempel van God. Ek en jy is die tempel. En het hy een ervaring, hy het een encounter, wat eindelijk vir hom wees, wat hier binnen aangaan. Want God wil hier, hy moet weet, en hy moet ontdek, wat is die potentiaal, van sy gees, en dat sy gees, buiten die tyd opereid, en as hy saam met sy gees wil beweeg, dan moet hy tydloos raak, en hy moet elke beperking, en menselike gedachte patroon, wat hy uit godsdienst saam sleep, en van ding hy die verleer, hy moet het afgooi, en hy sê, this day, is going to be the greatest day of my life, because it is a moment, it is an opportunity for God, en hy kom en hy sê, seraf sy boom gestaan, elkeen het ses vlerke gehad, met twee het hy sy aangezicht bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg, en wat het dit nou met my en jou uit te waai, die man is bezig al boe, Maar die skrif sê, Colossense 3 vers 2, bedink die dinge, wat daar boe is. So hier is ons nou dinge, wat daar boe gebeur. Dit het Jesaja ervaar, maar wat hy ervaar het, was nie een aardse, menselike ervaring nie. Dit is een boonatierlijke ervaring, wat God geef vir een gewone mens. Maar dan vraag jy jouself, hoekom, hier die serafs, hulle gezichte toegemaak? Hoekom maak hulle hulle voete toe? Ek gaan dit vir julle verduidelik, want die Heer het vir my iets gesê. Maar ons sal nou daarby kom, volgende vers. En die ene het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlijkheid. Is van sy heerlijkheid vol. As jy om jou kyk, hoe lyk die aarde vir jou? Maar as jy om jou kyk en jy kyk na die wereld, dan gaan jy sê, jy is maar, die wereld is nie in een goeie plek nie, ou. As jy die televisie aansie, die kyk na die nie, so sê, dit is net moeilikheid. Oorloog, richte van oorloog, pestsiektes, net soos, net soos wat het geprofiteer is. Maar, wat sien hier die engel? Hy sê, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And you cannot see the holiness of God unless you cover your own face, unless you come to a place where you realize my life is not about me. It's not about who I am. It's not about what I think. It's not about what I, what I say or what I want. Van as een boodskap wat God vir ons wil gee met die serafs wat ses vlerke het, met twee van die vlerke maak hy homself toe. Hy maak sy gezicht toe. Twee van die vlerke maak hy sy voete toe. As jou voete toegemaak is, dan beteken het profetisch. I'm not going to do my own thing any longer. I'm not going to walk where I want to walk. I'm not going to go where I want to go. I belong to the one 
who, who has brought me to this throne, this high and elevated place, this high place in a holy place. And because I can see who he is, I can see that the whole earth is filled with the glory of the Lord. As jy kan sien wie hy is, as sien die die hele aarde is vol van die heerlijkheid, want jy sien wat God by machte is, en wat God van plan is om te doen, wat God binnen een mens kan doen, wat God binnen een, een gemeenskap kan doen, wat God binnen een land kan doen, wat God op die aarde kan doen. Want die engel ervaar iets, en hy verstaan iets. En Jesaja, toe hy dit sien, onthou nou, hy is klaar gevestig in die bediening, hy is klaar profeet. Kijk wat gebeur in die volgende skrif. En die drumpelpost het gebewe, die drumpelpost, die Engels sê, the doorposts of the temple. He says, lift up your heads, are you everlasting doors, and let the king of glory come in. Laat die koning inkom, die ere koning. Hy praat van ons as mense, want Jesus is die deur. Hy sê nie die deur het gebewe, hy sê die, die deurposte het gebewe. Met ander woorde, die plek binnen in jou leven, waar jy moet ruimte maak vir wie Jesus is, waar hy sy setel wil neersit, binnen in jou wereld, binnen in jou hart, binnen in jou leven, binnen in jou denke, elke plek binnen in jou. So God bring skielike verruiming vir Jesaja. Hy bring een verdieping. Want hy sien iets, en wat hy sien, bring nou een ervaring. En die deurposte skut, van die geroep, van die engele. Daai plek waar God, wil beweeg binnen jou leven, want die deurpost van die deur, Jesus is die deur, en die deur wil opgaan, en hy wil ingaan en uitgaan, en hy wil weiding vind, hy wil jou wees waar jy moet wees, wat hy wil doen, wie hy is, en wat hy by macht is om te doen, dier die boonnatuurlijke werking, of the ever present spirit, of Christ. En die huis het volgewoord van rook, wat my praat van die heerlijkheid, volgende skrif. Toe het ek gesê, wie my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein van lippe is, want my oor die koning, die heren van die leerskare gesê, hy sê, I am undone, hy sê, wie my, het is klaar met my, stiek is met my, ek het so ver geoperuit in die ministrie, maar wie jylle wat, wat ek nou gesien het, wie wat sien hy eindelijk, hy sien hier die engele, hy sien hier die serafs, wat toegemaak is, skielik om my achter, hy is nie toegemaak nie, he is not covered, Because if you are covered, if you don't try, as jy nie meer probeer prominent wees nie, vir jouself een naam wil maak nie, al die ambitie wat jy het, al die competitie wat in jou is, wat al die jaloezie veroorzaak, want dit gaan ons nou oor jou, want wie gaan die krediet kry? God gaan een groot ding doen, maar wie gaan die krediet kry? As die goed nie meer deel van jou leven is nie, maar jy reg is, you are ready, you are in a place where I say, I'll cover myself, it's not about who I am. Even if I'm so close to the throne of God that I am a seraphim. And I can see the holiness because you cannot see the holiness of God if you are not covered. If, if you don't say, you don't have a place where you say, so, you know, what is the hoog moet out of my life? What is the arrogance, the thing where it goes over my name? En as jy toegemaak is, wie wat? En dan hoor jy ook nie meer, soos jy altyd gehoor het. Jy luister anders, want jy is toegemaak. Jy praat nie meer wat jy wil sê nie. You speak what you are told to say. And your feet are covered. You go where you are sent. Not where you take yourself. Maar een van die seraf sê het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand. Sien hy het hand. Is dit nie interessant nie dat hier die serafs weet instinctief. Toe die profeet roep en hy sê, ek is in groot moeilikheid. Toe weet die serafs die engele, that there is an altar. Hy sê, en hy haal hier die koele van die altar af, that speaks of the sacrifice of the Lamb of God, that will be offered on the altar. En hier die serafs verstaan, dat die altar in die himmel, is sterker as alles wat op die aarde aangaan. Daarom dat hulle roep, die hele aarde is vol van die heerlijkheid van God. Because there is an altar at the throne through which the living God is going to do things that's going to astound us in the times in which we live. God is not finished 
with you. God is not finished with you. Terwijl ik hier die vertrouwen heb, Philippians 1 vers 6, dat hij wat een goede werk in jou begin het, binnen in jou begin het, dat hij het zal volbrengen tot op die dag van Jezus Christus. Die dag het vir Jesaja aangebreek. Hy sê, en hy kool gebring in sy hand, wat hij met de tang van die altaar afgeneem het, volgende vers. In mijn mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. One touch from the altar. One drop from the blood of Christ. Today is going to establish, gaan weer die plek in jou leven kom vestig. Daarop hoor ik die stem van die Heere. Hier praat die Heere nou die eerste keer. Die koning is dood. Jesaja sien die hoog en verhewe troon. Hy sien die engele. Die engele roep. Hy praat. Allemaal is aan die gang. Nou praat die Heere die eerste keer. En hy sê daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek. Hier is ek, stier my. Dit is toch al pelvol, hè? Man, dit is pelvol. Hy het nou net verklaar hoe onwaardig, hoe wippeloos, hoe useless, hoe gedaan dit met hom is. Want hy sien sy fondatie. En toe kom die Heere, toe raak die Heere hom aan. Sonder dat hy dit verdien. Sonder dat jy dit verdien. Gaan God jou aanraak. En God gaan dinge draai binnen jou wereld. But you must be ready for God to send you. In Konings, hoofstuk 18, vers 36. Staan daar een krachtige profeet. Kom ons wees julle gauw gauw. In Konings 18, vers 36. Dit is die profeet Elia. Hy die hele volk by mekaar. En daar is een groot showdown tussen Elia en die baalprofete. Die baalprofete probeer nou die vier uit die hemel uitkry. Elia had gesê, hoor die so die God wat met vier antwoord, hy is God. Die mense sê, wow, this is going to be a great showdown. Julle ken die story. Nou is die ouwe en so in die gang, hulle snij hulle self stik in, hulle doen alles wat hulle in hulle mag kan doen, dit is nou die balprofete, om reaksie te kry van boe af, niks kom van boe af nie. Wat al ons moves, wat ons maak hieronder, is net religious moves, om die mense te impress, ons kan nie God bereik nie. They are not connected, they are false prophets. Maar hulle is allemaal bezig om te opereid, hulle is allemaal in die bediening. En op die tijd dat hulle die spuis overbring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Heere God van Abraham, Isaac en Israel, laat het vandag bekend word dat die God in Israel, man, dit is wonderlijke gebed, amen. Want Elia weet, die vier gaan nou val. Maar hier sê hy nou iets, wat ek nie lekker verstaan nie. Hy sê, laat het bekend word dat die God in Israel is, komma, en ek die knecht, nou begin hy oor homself praat. Wat maak hy met sy vlerke? Jy moet jezelf bedek. Jy kan jy nou vir jezelf een naam maak. Maar Elia weet, dat die demonstratie van kracht, wat nou gaan kom, want vier gaan in die hemel uitval, hy het gehoor. Sou hy dit nie gedoen het nie. Maar wie gaan die krediet kry? Want dit is een groot demonstratie van kracht, en jy langs my dan weet, ek kom nie van gister af nie. Dit is Elia. Ek kom nie van gister af nie. Ek het een story. En ek en God is connected. Nou sê hy, jyre, laat allemaal weet, jy is God in Israel. En hy sê, en ek, jy knig, en dat ek, al die dinge op jy woord gedoen het. Hy begon oor homself praat. En weet jy wat? Die jyre antwoord sy gebed, vier val uit die hemel, die hele ding speel net so af. Maar die volgende dag is daar een backlash. Die volgende dag is daar een backlash. Soveel so dat Elia moet hardloop vir sy leven. Want een vrou wil hom uithal en vir een of ander rede is hierdie ou wat gister niks vrees gehad het nie, het hy nou vandag, wat gaan hy met jou? Daar hardloop hy. En hy hardloop weg vir Jezebel. Tot op een punt gele onder die boom en hy wens hy kan doodgaan. Wie van julle wil gewens hy kan net doodgaan? So blief my jou hand opstuur. Want hy gaan dadelijk hand op handen en voete en hy wees hy kan doodgaan hy leer hy raak in die slaap toe hy wakker word 
Toen zei hij engel, en die engel geeft hem brood en water en zei: Hoor zo, jij moet nou op een reis gaan, je moet een ver pad lopen. Zo so, hij haalt op weg van Jezebel af. Maar hier komt nou een engel in, en hij komt in hier die journey in. Die oomlik toe die engel in die journey in kom. Nou stap hij voor 40 dagen naar die berg Horeb toe. Toen je bij die berg hoor hebt, kom wil ik weer zien. Nou gaan het niet meer dauwer om weg te komen van Jezebel of niet. Nou gaan het dauwer om terug te komen bij God. Zodat so hij weer kan komen op een plek waar hij kan zien. But where did I miss it? Where did I miss it? En toen hij in die, in, die, in die grot hij is in de cave. En de stol small voices come out. Stand before the presence. Die schrijf sê, wie wat doen hij? Hij vat zijn mantel. En hij maakt homself toe. Skielik hoor hy, verstaan hy, I was not covered. Because it was still important who I am. Who's going to get the credit? Will they recognize? Gaan nie ons weet wat ek deur is, want ek kom nie van gister af nie. It does not matter. Weet jy, nadat die Heere vir Jesaja gesê het, wie sal ek stier? Ga goed terug naar eigen skrif toe is Jesaja 6 vers 8, dan gaan ons aan vers 9 toe, Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ik die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stier, en wie sal vir ons gaan, toe antwoord ek, hier is ek stier my Heere, wie was die volgende vers, nou gaan hy gestier word, man, het is een powerful oomblik, het is een powerful oomblik, wanneer God jou stier, when it's not people, your feet are covered, I'm not gonna go and do my own thing, I will operate when God says operate, en as jy baie plek staan, wanneer jy beweeg, dan hoef jy nie met jou voete te beweeg, en beweeg jy met vlerke, jy beweeg in een dimensie. Maar kom, ek sê jylle gauw goed met Jesaja, nou sê die Heere vorm, wie sal ek stier, en hy sê, Heere stier my, net in die volgende versie, en hy het gesprek, dit is nou God, gaan sê aan die volk, hoor altyd dier, maar verstaan nie, en sien altyd dier, maar bemerk nie. En hy gaan aan, die Heere sê vir Jesaja, hoor sê, jy gaan nou gaan, maar die mense gaan nie luister nie. Hulle gaan nie respond nie. Hulle gaan nie reageer nie. Hulle gaan nie hoor wat jy sê nie. Hulle gaan nie wil hoor wat jy sê nie. Met andere woorde, hoe sal jy like om nou een bediening te en hier is jy weer wat jou bediening gaan eindelijk een groot mislukking wees. Maar gaan in die naam van die heren. Because it's not a failure, but it seems like it. Dit like so wanneer jy na die mense kyk, want hulle hoor nie. But he writes it down. Because through thousands of years, what he wrote down has become a dividing line and a powerful declaration of the original intent and thought of God for humanity in the revelation of Jesus Christ. Isaiah 53, I say, die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom. En dit het God behaag om sy seen te verbrysel so dat die gerechtigheid en die aangename jaar van die Heere, vir ons aangekondig kan word. Vandaag voel ik in my hart, die Heere wil dinge kom vestig, binnen jou gemoed, en in jou fondatie, en wanneer jij een ervaring met God het, of met sy woord, dat jy soos Jesaja zelf kan zien waar jy is, en waar jy nie moet gaan. If you are not humble, as jy nie rechtig nederig is nie, kan jy nie rechtig instruksie vat nie. Want jy gaan jezelf verdedig, jy gaan jezelf verduidelik, en jezelf rechtverdig. Maar als die woord van die Heere vir oogend kom, dan roep hy mense, want het is tyd, het is tyd, dat ons sal sien wat hy sien, hoor wat hy sê, so dat ons kan beweeg, en gaan, waar nie hy wil heel spit gaan, en daar is mense hier vir oogend, wat reeds hoor, wat reeds sien, en wat reeds beweeg, en die Heere sê vir julle, be strong, be faithful, and continue, because God will not, God will not fail you, at the right time, at his time, you're going to see his hand supernaturally because you're going to move through the supernatural, through the wings 
that he gives you in Jesus' name. Amen.